Moikka, mun nimi on Noel Korpela ja mä oon Ylästön koulusta kuudennella luokalla. Moi, mä oon Aino Sipola ja mä oon Ylästön koulussa yhdeksännellä luokalla. Meillä ehkä on semmoista kolme eniten käytettyä alustaa. Meillä on Snapchat, TikTok ja WhatsApp. Ja peleistä sitten ehdottomasti Among Us. Mulla ja mun ystävillä on oikeastaan neljä semmoista eniten käytettyä sosiaalisen median alustaa. Ja ne on Instagram, Snapchat, TikTok ja YouTube. Ja sitten peleistä, niin tällä hetkellä suosituimpia pelejä on meidän ystäväporukassa niin semmoinen peli kuin Among Us ja sitten Minecraft, mutta nämä pelialustat, joita eniten käytetään, vaihtelee tosi paljon. Ei suorinnasti väkivaltaa, mutta ehkä kiusaamista, esimerkiksi ikävää kommentointia toisten postauksissa. Mä ja mun ystävät ei olla kohdattu suoranaisesti meihin kohdistuvaa väkivaltaa sosiaalisessa mediassa, mutta mä tiedän, että sitä tapahtuu meidän ikäisten keskuudessa paljon. Esimerkiksi uhkailuna ja semmoisena henkisenä väkivaltana esim. kiusaamisena. Ja sitten myös nettiin julkaistaan paljon sellaista väkivaltaista sisältöä, esimerkiksi videokuvausta jostain tappeluista. No ehdottomasti se, että minkälaisia sovelluksia se lapsi oikein siellä sosiaalisessa käyttää ja miten sillä tulee toimia, minkälaisia postauksia siellä voi lähettää esimerkiksi. Ja sitten se, että pitää valvoa, että minkälaisia kommentteja esimerkiksi se oma lapsi laittaa sinne sosiaaliseen mediaan. Kiusaako hän muuta tai esimerkiksi, että kiusataanko häntä. Mun mielestä erityisesti vanhempien olisi tosi hyvä tietää, että mitä oma lapsi tai nuori tekee sosiaalisessa mediassa ja mitä alustoja heillä on. Ja tutustua näihin alustoihin sen verran, että tietää, miten ne toimii ja minkälaista sisältöä sinne voi julkaista ja ketkä sitä sisältöä näkee. Koska tosi monissa sosiaalisen median palveluissa, kun sen uuden käyttäjän tekee, niin oletusarvoisesti se on julkinen. Eli kuka tahansa voi nähdä, että mitä sinne julkaisee. Ja sen saa sieltä sovelluksen asetuksista sitten muutettua yksityiseksi, jos näin haluaa. Niin niihin kannattaa tutustua. Ja toinen asia, mikä mun mielestä olisi tosi hyvä tietää, on se, että meille nuorille sosiaalinen media on tosi tärkeä kommunikaatioväline. Eli jos nuori kertoo, että on tutustunut uuteen ystävään sosiaalisen median kautta, niin ei kannata heti tyrmätä sitä ajatusta siitä, että se ei voisi olla ihan joku normaali ihminen, koska kaikki siellä sosiaalisessa mediassa ei ole semmoisia huijareita. Siellä voi oikeasti saada tosi hyviä ystävyyssuhteita. Lapset ja nuoret voi kohdata somessa monenlaista heille haitallista sisältöä. Siellä voi tulla vastaan ensinnäkin paljon erilaista seksuaalista materiaalia, kuten kuvia, videoita tai vaikka ihan linkkejä pornosivuille. Näitä voi tulla vastaan paitsi selatessa sovelluksia, niin myös vaikkapa ryhmächateissa. Lisäksi esimerkiksi Instagramissa ja Snapchatissa on harmillisen yleistä, että nuoret saivat ihan tuntemattomilta ihmisiltä paljon tämmöisiä seksuaalisesti ahdistelevia yksityisviestejä, kuten vaikka dickpikkejä, eli tällaisia sukupuolielimestä otettuja kuvia. Seksuaalisen materiaalin lisäksi somessa voi tulla vastaan väkivaltaista tai muuta materiaalia, joka herättää voimakkaita tunteita, kuten pelkoa. Tästä hyvä esimerkki on kesän lopussa TikTokissa viraaliksi lähtenyt itsemurha video, jonka moni nuorikin lapsi päätyi näkemään. Näiden lisäksi somessa voi tulla vastaan vihapuhetta, rasismia ja voi nähdä muiden kiusaamista. Sovellusten kommenttikentissä voi olla todella räikeitä ja loukkaavia ilmaisuja. Ne voi järkyttää tai hämmentää lasta. Ja toisaalta tämmöinen muiden haukkuminen ja kiusaaminen voi antaa lapsille huonoja käyttäytymismalleja siitä, mikä käytös on somessa ok ja mikä ei. Lisäksi, kun puhutaan nuorista, joita alkaa kiinnostaa huumeiden ja päihteiden käyttö, niin somesta voi saada paljon huonoja ja jopa vääristyneitä esikuvia niiden käyttöön. Epäsopivan sisällön osalta kannattaa myös muistaa se, että somen sovellukset toimii algoritmien varassa. Algoritmit nostaa esille sisältöä, johon on reagoitu paljon. Jos esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa lähdetään jakamaan ja kommentoimaan paljon jotain tiettyä videota, se voi lähteä viraaliksi ja päätyy yhä useamman nuoren nähtäville. Toisaalta algoritmien tehtävänä on koukuttaa katsojia. Jos lapsi tai nuori siis katsoo jotain tietynlaista videota, niin hänelle näytetään lisää samantyyppisiä videoita. 
yhden epäsopivan videon katsominen voi siis johtaa siihen, että lapsi näkee lisää samantyyppisiä videoita esimerkiksi TikTokissa tai YouTubessa. Et välttämättä tiedä. Lapsi tai nuori kertoo vain harvoin vanhemmalle, jos on kohdannut somessa jotain epäsopivaa. Tämä voi johtua siitä, että lapsi pelkää vanhemman reaktiota tai häntä hävettää, että on esimerkiksi mennyt avaamaan jonkun linkin, joka onkin johtanut pornosivulle. Samoin, jos materiaalia on nähty jossakin sovelluksessa, jota ei olisi ollut edes lupa käyttää, niin ei välttämättä uskalleta sitten kertoa siellä nähdystä ikävästä asiasta. Toisaalta lapsi ei välttämättä ole edes ymmärtänyt nähneensä mitään sopimatonta. Lapset ja nuoret näkee somessa päivän mittaan kymmeniä ellei jopa satoja videopätkiä. Lapsi ei välttämättä itse osaa sanoa aina, mikä hänelle on sopivaa ja mikä ei. Vanhemman tehtävänä onkin yrittää pysyä kärryillä siitä, mitä lapsi somessa tekee. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee tukea ja apua älypuhelimen käytössä. Vaikka lapsi tuntee ehkä pelit ja sovellukset jopa paremmin kuin itse vanhempi, niin niissä tarvitaan paljon sosiaalisia taitoja ja kriittistä ajattelukykyä. Ja nämä lapsilla usein vasta kehittyy. Onkin tärkeää kuunnella lasta ja olla kiinnostunut siitä, mitä hän puhelimella tekee. Kenen kanssa lapsi pelaa pelejä tai kenen kanssa hän vaikka juttelee WhatsAppissa. Uteliaalla asenteella voi oppia paljon maailmoista, jotka ei ole itselle tuttuja. Vanhemman tärkein rooli on osoittaa, että somen häiritsevästä sisällöstä saa ja voi puhua turvallisesti kotona. Kerro lapselle, että hän voi aina kääntyä sinun puoleesi, jos somessa on tullut vastaan jotain outoa tai hämmentävää. Kerro lapselle, että sä et syytä lasta. Se ei ollut hänen pikaansa, jos hän on kohdannut somessa jotain epäsopivaa. Kerro myös, että on hyvin tavallista, että somessa törmää tämän tyyppiseen sisältöön, ja siihen on aina tärkeää puuttua. Kerro lapselle, että te voitte yhdessä ratkaista nämä tilanteet. Eri lapset kokee erilaiset asiat eri tavalla. Toiselle voi olla todella järkyttävää nähdä epäsopivaa sisältöä somessa, toinen ei ole välttämättä edes huomannut sitä. On kuitenkin hyvä miettiä yhdessä lapsen kanssa toimintamalli, mitä tehdään, jos näin käy uudestaan. Käyttekö esimerkiksi lapsen kanssa läpi, miten tällaiseen voi puuttua somealustalla, vai sovitteko, että lapsi kääntyy aina sun puoleen ja ratkaiste tilanteen sitten yhdessä? Aikuisen pitää olla kuitenkin herkkänä sille, että jos asia jää painamaan lapsen mieltä, niin hänelle hankitaan apua. Apua saa esimerkiksi koulukuraattorilta tai koulupsykologilta. Lapsen tai nuoren käytöstä kannattaakin aina seurata hetken aikaa. Joskus kokemus voi näkyä esimerkiksi lapsen leikeissä tai unessa tai vaikkapa univaikeuksina. Sovellusten yksityisyysasetukset on tärkeää laittaa kuntoon. Näihin löydätte ohjeita meidän vanhemmille suunnatuista somen turvaoppaista. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka yksityisyysasetukset olisi kunnossa ja lapsella olisi puhelimessa jotain sisältä suodattimia, niin hän voi silti kohdata somessa epäsopivaa sisältöä. Esimerkiksi mitkään automaattisuodattimet ei ole täydellisiä. Lapsi kyllä halutessaan keksii keinot kiertää tämmöiset suodattimet ja monissa sovelluksissa monet käyttäjät kiertää jatkuvasti esimerkiksi tekstiin perustuvia suodattimia. Tämän takia onkin tärkeää, että jo ennen kuin mitään ikävää tapahtuu, lapsi tietää, että ikävästä asiasta voi tulla puhumaan vanhemmille ja vanhemmat auttaa kyllä sitten ratkaisemaan tilanteen. Tervehdys hyvät vanhemmat. Minä olen Ari Mikko Niemelä ja toimin Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennaltaestävässä toiminnassa. Ennaltaestävä toiminta pyrkii nimensä mukaisesti ennaltaestämään ensi kädessä lasten ja nuorten rikollista ja haitallista toimintaa yhteistyössä koulujen, sosiaalitoimen, nuorisotoimen, vanhempien ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa. Tässä virtuaalisessa vanhempainillassa on paljon hyödyllisiä tietoa sisältäviä puheenvuoroja sosiaalisesta mediasta ja toivomme, että ne kaikki auttavat teitä mahdollisissa haasteissa, joita lapsienne kanssa kohtaatte. 
Tämä puheenvuoroni koostuu kolmesta tärkeästä osa-alueesta. Lapsiverkossa, poliisin silmin, vanhempien vastuu ja toimenpiteet huolitapauksessa sekä rikosvastuu ja vahingonkorvaukset nettimaailmassa. Vanhempien kannattaa perehtyä eri sovellusten ikärajoihin. Me poliisissa suositamme, että noita ikärajoja noudatettaisiin, koska ne on tehty suojaamaan ikärajaa nuorempia henkilöitä sovellusten sisällöltä. Tutustukaa lastenne puhelimessa oleviin sovelluksiin muutoinkin. Se helpottaa asioiden hoitamista, erityisesti silloin, jos lapsi joutuu somessa kiusatuksi tai lasta epäillään kiusaamisesta ja asiaa pitää alkaa selvittämään tarkemmin. Anna sulle nyt Vanhempana kullanarvoisen neuvon. Ota lapsi kainaloosi, osoita kiinnostuksesi hänen asioistaan ja käykää sosiaalisen median alustoja yhdessä läpi tasaisin väliajoin. Keskustelkaa avoimesti ja yrittäkää tällä tavoin oppia ymmärtämään lasten ja nuorten kieltä. Nykyajan diginatiivit lapset on sovellusten käyttö käyttämisessä virtuoose. Milloin on sitten syytä reagoida ja mitä vanhempien tulee huolen herätessä tehdä? Jos verkossa on jaettu laitonta tai asiatonta materiaalia, on asiasta aina ensin ilmoitettava sovelluksen tai sivuston ylläpitoon. Vanhempien ja lasten on erittäin tärkeää muistaa, että kaikki verkossa jaettu materiaali on ja pysyy siellä. Poliisin mahdollisuudet auttaa tilanteissa, jossa lapsesta on jaettu esimerkiksi nakukuva somessa, ovat hyvin rajalliset, ellei jopa minimaaliset. Siksi huoltajan on erittäin tärkeää jutella lasten kanssa netin turvallisesta ja järkevästä käytöstä jo siinä vaiheessa, kun lapsi saa ensimmäisen älylaitteen käyttöönsä. Jos sinulla vanhempana käy ilmi, että lapsesi puhelimessa saattaisi olla laitonta materiaalia tai puhelimella on tehty jotain laitonta, sinulla on oikeus katsoa puhelinta, ottaa se haltuus ja selvittää sen sisältö. Ole aina ensimmäisenä yhteydessä sovelluksen ylläpitoon ja pyydä poistamaan materiaalisivustolta. Ole tarvittaessa yhteydessä myös poliisiin lisäohjeiden saamiseksi. Haluamme kuitenkin samaan hengenvetoon korostaa, että verkkomaailmasta ei pidä tehdä lapselle minkäänlaista mörköä tai pahista, koska siellä on paljon myös hyvää ja hyödyllistä asiaa lapselle. Lapsi on rikosoikeudellisesti vastuussa täytettyään 15 vuotta. Lapset ja nuoret ovat tästä varsin hyvin tietoisia ja tätä ikärajaa nuoremmat henkilöt osaavat käyttää tilanteen tänä päivänä jopa hyväkseen. Usein lapsia puhutettaessa tämä käy nopeasti ilmi ja olemme tästä suuntauksesta poliisissa huolissamme. Usein samassa yhteydessä lapsilla kuitenkin unohtuu se tosiasia, että he ovat täydessä korvausvastuussa aiheutetusta seurauksista ja vahingoista, oli se sitten henkistä pahoinvointia seurannutta kärsimystä tai konkreettista rahan tai omaisuuden menetystä. Tätä korostaessamme lapset usein ymmärtävät, että tilanteesta voikin seurata jotakin. Toisaalta teemme lastensuojelun kanssa jatkuvaa yhteistyötä ja tästä kertoessamme lapset ymmärtävät hyvin, että lastensuojelulla on oman toimivaltansa nojalla mahdollisuus puuttua vahingolliseen toimintaan ääritilanteessa rajuinkin toimenpiteen. Vahinkojen toteen näyttäminen ja korvausten suuruus nettimaailmassa aiheutetuista vahingoista on kuitenkin varsin avoin yhtälö eikä tiettyä sapluunaa sille ole olemassa. Haluan tähän loppuun vielä nostaa muutaman tärkeän tärpin teille vanhemmille. Käykää aktiivisesti lapsenne kanssa keskustelua netin käytöstä, säännöistä ja sovelluksista ja niiden rajoituksista. Asettakaa lapselle ne rajoitteita sovellusten käytöstä, pitäkää niistä kiinni ja valvokaa sovellusten käyttöä. Tutustukaa lapsenne käytössä olevien sovellusten ja alustojen tarjontaan, ikärajoihin ja yksityisyys- ja tietosuoja-asetuksiin. Sovelluksista löytyy kattavasti tietoa esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta. Jos teitä epäilyttää lapsenne puhelimen käyttö ja puhelimen sisältö, tutkikaa puhelin. Jos pienikin epäilys teillä herää laittomasta materiaalista tai toiminnasta, on teillä puhelimen Omistajana, laskujen maksajana ja ennen kaikkea lapsen vastuullisena kasvattajana velvollisuus selvittää, mitä puhelimella tehdään. 
Mitään ikärajaa silloin, kun lapsi on alaikäinen, ei ole, mikäli epäilette laittoman materiaalin hallussapitoa tai levitystä lapsenne puhelimessa. Vanhemmilla on kasvatuksellisen vastuunsa perusteella oikeus ja velvollisuus seurata lapsensa toimintaa verkkomaailmassa ja olla tietoisia niistä palveluista, joita lapsi tai nuori käyttää. Olkaa tarvittaessa yhteydessä poliisiin, jos haluatte asiassa ohjeitamme tai tukeamme. Tyypillisimpiä vahingollisimpia toimia tällä hetkellä nettimaailmassa ovat identiteettivarkaudet valeprofiilien kautta. Profiileja luodaan jonkun toisen nimellä ja tällä aiheutetaan suurta vahinkoa identiteettivarkauden kohteelle. Kyseessä on selvä rikos ilman selityksiä. Näistä on erittäin tärkeää keskustella lasten kanssa ja ilmoittaa asiasta sovelluksen ylläpitoon. Toinen erittäin vahingollinen tapa on lähettää toisesta henkilöstä ilman lupaa valokuvia tai videota, joita on esimerkiksi muokattu erilaisilla teksteillä tai lisäkuvilla. Kyseessä on kunnian loukkaus, joka saattaa aiheuttaa kuvissa tai videossa esiintyvälle ihmiselle valtavasti harmia ja vahinkoa, koska materiaali leviää netissä ikävän nopeasti. Korostakaa lapsellenne, että edes kaverista materiaalin jakaminen ilman lupaa ei ole sallittua. Olkaa rohkeasti yhteydessä myös poliisiin, mikäli jokin askarruttaa tai kaipaatte tukea jonkin ongelman kanssa. Poliisi on Suomessa jokaista teitä varten ja teidän apunanne. Meidät ennaltaestävän toiminnan poliisit tavoittaa ruudusta näkyvästä osoitteesta. Mediataitojen vahvistaminen sisältyy kaikkiin oppiaineisiin, kaikilla vuosiluokilla, ikätason sopivalla tavalla. Opetussuunnitelmassa on määritelty seitsemän laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta, joihin mediataitoja sisältyy paljon. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, monilukutaito, ilmaisu- ja vuorovaikutus sekä osallisuuden ja vaikuttamisen taidot. Mediataitoja harjoitellaan myös monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, joissa yhdistetään eri oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita. Vantaalla on koulun arjen tueksi määritelty myös TVT-tasot eri vuosiluokille. Esimerkkinä nostan tässä suomen kieli- ja kirjallisuusoppiaineen. Siellä mediataitoja vahvistetaan alaluokilta alkaen. Alkuopetuksessa keskitytään vuorovaikutustaitojen perusasioihin yksin ja ryhmässä. Kolmannella ja neljännellä luokalla oppilas harjoittelee rakentavaa vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa, myös monimediaisissa ympäristöissä. Alaluokkien ja yläluokkien nivelvaiheessa oppilasta ohjataan tieto- ja viestintätekniikan vastuulliseen käyttöön, turvalliseen käyttöön, hyvin käytöstapoihin myös verkkoympäristöissä sekä erilaisiin tekijänoikeusasioiden perusteisiin. Yläluokilla oppilas harjoittelee etsimään ratkaisuja rakentavasti keskustelemalla, esittämään oman näkemyksensä toisia kunnioittavasti ja pohtimaan eri toimintatapojen oikeutusta eri henkilöiden näkökulmasta käsiin. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilas oppii hahmottamaan tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa. Mediakasvatuksessa tehdään monenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Vantaalla nuorisotoimi järjestää oppilaille sometunteja yhteistyössä koulujen kanssa. Valtakunnallinen mediataitoviikko tukee kouluja mediakasvatustyössä. Henkilöstön osaamiseksi Vantaalla on kattavaa tuuttoropettajatoimintaa. Vantaan perusopetuksen strategiassa on yhtenä tavoitteena vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen. Se onkin keskeinen osa myös mediakasvatusta. Jokaisella koululla on oma koululle sopiva tapa toteuttaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista. Vantaalla on henkilöstölle järjestetty aiheeseen liittyvää koulutusta yhteistyössä Mieli ryn ja kaupungin tuuttoropettajien kanssa. Tärkeää on sellaisen turvallisen oppilaiden omaa osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin luominen, jossa on aikaa keskustelulle sosiaalisen median eri puolista, ja myös mahdollisuus pyytää apua tarvittaessa.
Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Perusopetuksen tehtävä on oppilaan oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Vantaalla koulut tekevät suunnitelmallista, yhteisöllistä hyvinvointityötä. Ja Vantaan perusopetuksen strategian keskeisimpiä tavoitteita onkin hyvinvoiva oppilas. Kouluilla on käytössään kaupunkitasoinen hyvinvointikansio, joka sisältää koulukohtaisesti tarkennettuja suunnitelmia. Näitä ovat esimerkiksi suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, toiminnasta äkillisissä kriisitilanteissa, uhka- ja vaaratilanteissa sekä suunnitelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihteiden käyttöön puuttumiseksi. Kaikissa kouluissa on tehty myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Jokaisella koululla on lakeihin perustuvat järjestyssäännöt, joiden tekemisessä on kuultu myös huoltajia. Oppilashuollon toimijat, eli kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja, ovat tärkeitä kouluyhteisön jäseniä. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä, joka toiminnallaan tukee koko kouluyhteisön toimintaa. Oppilaiden osallisuus yhteisöllisessä hyvinvointityössä on erittäin tärkeää ja sitä kouluissa toteutetaan eri tavoin. Esimerkiksi oppilaskunnan edustajat voivat osallistua yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokouksiin ja oppilaille teetetään erilaisia kyselyitä, jolloin saadaan oppilaiden ajatuksia näkyviin. Huoltajien osallisuus yhteisöllisessä hyvinvointityössä on meille hyvin tärkeä asia ja sitä koulut haluavat vahvistaa. Koulujen tukena toimivat esimerkiksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan turvallisuusasiantuntija ja poliisikoordinaattori. Koulut tekevät aktiivista yhteistyötä ennaltaestävän poliisin ja lastensuojelun sekä muiden verkostotoimijoiden kanssa. Hyvinvoivan ja turvallisen kouluyhteisön rakentaminen on yhteistyötä. Toivonkin, että kodit kokevat, että kodin ja koulun välinen vuoropuhelu toimii hyvin ja että koulun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Jokaisen koulun aikuisen vastuulla ja tehtävänä on puuttua tilanteisiin, joita hän näkee tai jotka tulevat hänelle tietoon. Kuten edellä totesin, koulussa on olemassa suunnitelmat ja ohjeet, joiden mukaan toimitaan. Jokainen henkilöstön jäsen tutustuu näihin ohjeisiin lukuvuosittain. Tilanteet selvitetään. Niistä tulee tarpeen mukaan kurinpidollisia seuraamuksia ja oppilaille tarjotaan tilanteen mukaan oppilashuollollista tukea. Koululla on käytössään kaupunkitasoiset kriisikortit, eli ohjeet esimerkiksi uhka- ja väkivaltatilanteissa toimimiseksi. Niiden mukaisesti koulu tekee esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen väkivaltatilanteessa tai tutkintapyynnön poliisille. Tarvittaessa koululta luonnollisesti soitetaan hätänumeroon. Koululla on käytössään selkeät ohjeet tiedottamisesta niin toimialan sisällä kuin ulkopuolisiin tahoihin. Koko henkilöstön turvallisuusosaamista vahvistetaan säännöllisin koulutuksin ja jokaisessa koulussa toimii nimetty kriisiryhmä, joka harjoittelee toimintaansa suunnitelmallisesti. Perusopetuslaissa määritellään tavat, joilla koulu puuttuu oppilaan epäasialliseen tai järjestyssääntöjä rikkovaan toimintaan. Ensisijainen puuttumisen tapa on kasvatuskeskustelu, jonka voi oppilaalle määrätä opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä ilmoitetaan huoltajalle. Huoltajalle myös annetaan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kasvatuskeskustelujen lisäksi koulu voi käyttää perusopetuslain mukaisia kurinpitotoimenpiteitä. Näitä ovat jälkistunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Jälkiistunnon määrää opettaja. Kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori ja siihen liittyy aina huoltajan kuuleminen. Oppilasta kuullaan luonnollisesti aina. Jos rike on vakava tai oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistään, vaikka hän olisi saanut jälkistuntoja tai kirjallisen varoituksen, voidaan oppilas erottaa määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi. Päätöksen määräaikaisesta erottamisesta tekee opetuslautakunnan alainen toimielin. Oppilaalle tulee järjestää opetus, kouluruokailu ja oppilashuollon tuki 
myös määräaikaisen erottamisen aikana. Koulussa on käytössä myös muita perusopetuslain mukaisia arjen puuttumiskeinoja, joita ovat esimerkiksi oppilaan poistaminen luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, jos hän häiritsee opetusta. Tällöin oppilaan valvonta tulee kuitenkin järjestää. Oppilaan koulupäivä voidaan myös keskeyttää, eli häneltä voidaan evätä opetus jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää koulupäivän jälkeen tekemään nämä tehtävät maksimissaan tunnin ajaksi. Turvallisuuden rakentamiseen tarvitaan kodin ja koulun kiinteää yhteistyötä. Jos jokin asia painaa mieltä tai huolettaa, niin silloin kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä lapsen omaan opettajaan tai oppilashuollon henkilöstöön, eli kuraattoriin, psykologiin tai terveydenhoitajaan. 